，鉴定一下养生粉丝的毒舌。各位晚上好，我爸爸被蛇咬了。据他回忆，在网上找了这张图片，今天上午八点被咬，大概四个多小时后打了血清，目前在输液，神志清醒。被咬的是右手小拇指下手掌，目前整条手臂都肿了，受伤部位如下。我们先来看一下他爸爸根据回忆在网上找的照片，是一条烙铁头，但这根据记忆找的照片并不一定准确，不过很有参考价值。比如这硕大的三角头，我们可以直接排除眼镜蛇科毒蛇。注意啊，这是非常重要的信息，如果排除不了眼镜。蛇，那么在抗毒液剂的选择上会非常难搞，因为周线这条咬人大多神经毒性并不强烈，主要表现为局部疼痛、肿胀、发黑。如果不是特别明显的发黑坏死，在咬伤初期是不易跟其他蝰蚞毒蛇区分的，就导致你不知道该用副蛇血清还是眼镜蛇血清。然后我们再来看一下颜色，是土灰色的，主液清也可以排除了。而老人的症状主要为局部疼痛、肿胀，还起了一个血泡。从症状来看，闹里头也是比较符合的，所以选择的范围就比较大了。想精确到具体种。种类是不可行的，但这些蛇都可以使用副蛇血清。于是我问他用的啥血清，他说还没赶到医院，后面应该是成功康复了。现在有医生在吗？各位老师，聋哑在不在？下图是患者凭印象在网上找的，目前暂无心悸、胸闷、生命体征正常。这是一个贵族的生求助啊！我们先来看一下患者自己找的照片啊，眼后有朝后的黑纹，颈部有朝前的黑纹。这是一条黄斑鱼油蛇，是无毒蛇，他肯定找错了。为什么这么说呢？大家仔细看他的伤口，里面是有明显瘀子的，这是中毒的典型表现。而无毒蛇咬人是不会有这种瘀子的，这是我被网警蛇咬后的照片。正常情况下，无毒蛇咬人只会。发红，所以他找的照片肯定是错的。后面我问他蛇是不是黑的，为什么要问这个呢？因为他目前还没有表现出症状。眼镜蛇科毒蛇也在参考范围内，问是不是黑的，先把周山和眼镜王蛇排除了。患者说是白色带花点的，这个就比较奇怪了啊。为了能更好的锁定范围，我问他伤口是不是肿痛麻木，有没有出血不止，蛇大概有多长，细长还是短胖？他说只有一个指头那么长，这个应该是误判的体型啊，不至于那么小。不过我们可以得知，肯定是一条幼蛇。于是我给他发了张幼脸五。不舍的照片，他说不像是白色的。我又发了右脸圆毛头发和要蜕皮的副蛇，但患者还是一口咬定是那个黄斑鱼油蛇。然而他已经出现明显中毒症状，我说这个只能是副蛇类咬的，用副蛇血清。有凝血异常要追加五步蛇血清。各位大佬，来活了！我们直接看手机里的照片，这条蛇身形细长，侧面有上下对齐的圆斑，一条标准的圆毛头发。想必大家都认识了啊，这玩意咬人数量是真的多。这位患者他是被烙铁头给咬伤的，然后今天他对血清过敏，所以就没有及时注射血清，之后就已经很严重了，进了重症监护室。具体的由家属说，现在血脂降不下来，医生说血管里已经进毒素了。他们只说了这些，已经打过血清了。这次是货真价实的烙铁头咬伤啊！他发了一个凝血检查报告单，我们来看一下。国二部分凝血回眸时间四十九点七秒，凝血酶原时间三十七点二秒，凝血酶时间四十七点九秒，而纤维氮酶原下降至零点六以下，表明。患者出现了较为严重的凝血异常，而我们之前遇到的烙铁头咬伤一般只有局部症状，极少会出现凝血异常。这位算是我遇到的烙铁头咬伤中最严重的了。那为什么会出现凝血异常呢？因为烙铁头毒液中存在大量丝氨酸蛋白酶，而丝氨酸蛋白酶中有凝血酶样酶，这使得它们获得了中等至强的醋磷活性。其中越南烙铁头是三种类的中醋磷最强的，而中国产的越南的又比越南的强出不少。这表明烙铁头虽然有凝血毒素，但并不是所有的都比较强。而这种凝血毒素。是剂量依赖性的，如果剂量不够，咬人是不会有凝血异常的。恰好闹里的就是缺乏剂量的种类，你们别看它长得挺肥的，其实这种蛇排毒量很低，这是大多数人只有局部症状而没有凝血异常的根本原因。后来我问他是被多大的闹里头咬的，他发了一张照片，看起来是一条成年个体，在两天后成功康复出院。聋哑，给你看一个被竹叶青咬了几天才来的凝血功能。纤维蛋白原一开始几乎是没了，太可怕了。我们看一下凝血参数，这个纤维蛋白原只有 0.39 了，再推下去就耗没了。要知道竹叶青毒液中也是有类凝血酶的，同样也是剂量依赖性的。很多人看到网上有人说被竹叶青咬了只是痛而已，硬扛几天就好了，自己被咬了也想硬扛。你看吧，纤维蛋白原都快耗没了，那些能硬扛的只能说明剂量没到位，剂量到位了就会出现凝血异常。所以没事别在网上装备。被误导他人，小白也不要盲目听信一些所谓大佬的装逼言论，珍爱生命，好吧。
，这是圆毛头发吗？不太像，没更清晰的图片了。这是之前那个贵族的时候啊，我们直接看照片，头部已经被打烂了，模糊不清了，但身上有明显上下对齐的斑纹。毫无疑问，又是一条圆毛头发。另外值得一提是，这名患者在被咬后用了不明草药和中药包扎，导致了接触性皮炎。我去，什么蛇？还是前面那个贵族的蛇啊！第二天又接到个蛇咬伤，我们直接看照片，眼睛上方有白眉，身体两侧有圆斑，尾巴是米黄色的，一条典型的短尾腹，应该用腹式血清。被蛇咬伤，症状红肿疼痛，有便血，只看到蛇是三角头。一号晚上，现在在医院用了四瓶腹蛇血清，跟麻雀颜色差不多。这个光看描述就很棘手啊！先问一下是哪个地区的，方便缩小范围。地点在四川，检查凝血功能没有问题。先是血料，今早是酱油色了。我一看到酱油料就知道恼火了。随后我问他有没有出血不止，这是为了排除五步蛇，因为在四川东南挨着重庆的地方是有五步蛇的。像这种可能出现的毒蛇，在食药伤中也是要考虑的。他说没。没怎么出血，没出血没坏死，且没有凝血异常，那可以直接排除五步蛇。然后我问他要了检查的单子，以及刚被咬时伤口处有没有一片瘀子。为什么问这个呢？我们后面讲啊。先来看一下检查报告，肌红蛋白大于三千，肌酸肌酶升到了一万七千一百三。我去，吓我一跳！我之前遇到的求助粉丝里最高的也才四千多，这表明患者出现了大量肌纤维坏死，可谓是相当棘手啊。于是我问他有没有更多的外形信息，他说只看到那个三角头，颜色是泥巴色。那么现在。我们可以考虑的是圆毛头发和短尾发。我前面问的伤口特点就是在锁定种类。从常见度来讲啊，圆毛头发是四川咬人最多的毒蛇，但如果是严重咬伤，通常会伴有凝血异常，因为圆毛头发毒液中有出血抗凝血毒素。然而它这个是不太符合的。短尾发倒是有比较大的可能性。我之前遇到的肌酸肌酶升到四千的就是短尾发咬的。后来他说今天血小板降低了，又用上了第五支腹式血清，并询问腹式血清多久起效。这个大家要注意啊，蛇咬伤导致横纹肌溶解症属于并发。发症血清只是中和蛇毒的并发症，要对症治疗。而横纹肌溶解症最终可能会导致急性肾衰竭，所以它这个是非常凶险的。而且它是用过腹蛇血清的。如果这真的是短尾腹所伤，必定排出了大量毒液，不然不会这么严重。当然，也有可能是其他蛇咬的。在十月九号，粉丝传来的好消息，终于康复出院了。我们悬着的心也放下了。好的，如果你的视频学到了知识，还请给我点个免费的三连，谢谢。另外，我要说一下啊，我只鉴定蛇的种类以及对应使用的血清，是不给出其他医疗建议的哈。